सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो हमारी इस्लामिक माँ और बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा खास है और खास करके हमारी जवान बहनों के लिए क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताया गया है कि इस्लाम में औरतों को किस तरह से रहना चाहिए यानी कि औरतों को कौन कौन से काम करने चाहिए और किन कामों से दूर रहना चाहिए मतलब की इस्लाम में औरतों के लिए क्या क्या कानून बनाए गए हैं उनके बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी हमारी इस्लामिक बहनों तक यह वीडियो पहुंच सके तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस्लाम में सिर्फ औरतों के लिए ही कानून नहीं है मर्दों के लिए भी है यानी कि जिस तरह की पाबंदियाँ औरतों पर लगाई गई है उसी तरह की पाबंदियाँ मर्दों पर भी लगाई गई है मगर इस वीडियो में हम औरतों के बारे में बात करने वाले हैं इसलिए आपको औरतों के बारे में कुछ कानून बताते हैं यानी कि औरतों को किस तरह से अपने घर में रहना चाहिए और किस तरह से अपने घर से बाहर निकलना चाहिए दोस्तों औरतों को चाहिए कि वो अपने घर में ही रहे पांच वक्त की नमाज पढ़े और अगर कभी कभार कोई जरूरी काम हो भी जाए यानी की कि अगर किसी मजबूरी में उनको घर से बाहर निकलना भी पड़े तो वो पर्दे की हालत में ही अपने घर से बाहर निकले वरना औरत के लिए सबसे अच्छी जगह उसका घर है मतलब कि दोस्तों इस्लाम में औरतों को चाहिए कि वो नमाज पढ़े रोजा रखे कुरान पाक की तिलावत करे अपने माँ बाप का कहना माने और अगर कभी कभार उनके घर से बाहर निकलने की जरूरत पड़े तो वो पर्दे की हालत में निकले पर्दा मतलब उसके बाल भी पूरी तरह से ढके हुए हों उसका बदन भी पूरी तरह से ढका हो दोस्तों याद रखें जिस तरह से लड़की का बदन छुपाना जरूरी है उसी तरह से औरत का अपने सर के बाल छुपाना भी जरूरी है लेकिन आजकल की लड़कियां इस बात को समझती नहीं हैं और वो अपने सर के बालों को खोला करके घूमती फिरती हैं जबकि बाल भी लड़की के सतर में आते हैं और दोस्तों हो सके जहां तक औरतों को चाहिए कि वो नामहरम आदमियों के सामने भी आने से बचे याद रखे की नामहरम में वो सारे मर्द आते हैं जो बालिग हो चुके हैं नामहरम में चचा का लड़का फूफी का लड़का और मामू का लड़का भी आते हैं क्योंकि इनके साथ आपकी शादी हो सकती है इसलिए ये ना महरम है इनसे पर्दा करना लड़की के लिए जरूरी है लेकिन बाप भाई बेटा सगा चाचा मामा दादा सगा नाना सगा ससुर इनसे पर्दा ना भी करे तो कोई बात नहीं मगर याद रखें कि इनके सामने भी एक लिमिट में ही रहना चाहिए इसके अलावा दोस्तों औरतों को चाहिए कि वो किसी भी पराई मर्द से किसी भी तरह का कोई रिश्ता ना रखे मतलब कि कुछ लड़कियां बोलती हैं कि यह हमारी कॉलेज या स्कूल के हमारे दोस्त हैं तो याद रखें कि यह इस्लाम में मना है अगर कोई जरूरी बात हो जैसे कि कोई पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात हो तो मजबूरी में आप कुछ बात कर सकते हैं लेकिन फालतू में खड़े होकर हंसी मजाक करना या फिर किसी के साथ रहना या फिर किसी के साथ घूमना फिरना गुना का काम है अगर लड़कियों को दोस्ती करनी है तो वो सिर्फ लड़कियों से दोस्ती करे यानी कि दोस्ती सिर्फ लड़कियों से ही रखे मगर कभी भी किसी पढ़ाई मरद पर नजर न डाले अगर कभी नजर चली भी जाए तो औरतों को चाहिए कि वो फौरन अपनी नजरों को फौरन हटा ले यानी कि उसको बार बार ना देखे अगर ऐसा करोगी तो याद रखो यह गुना का काम है इसके अलावा दोस्तों इस्लाम में औरतों को चाहिए कि वो किसी भी पराई लड़के से इसको और मोहब्बत ना करे अगर किसी को कोई लड़का पसंद आ जाए तो वो उसके लिए अल्लाह से दुआ करे की अल्लाह उसकी शादी उस लड़के से करा दे यानी की उस लड़के के साथ शादी की वो दुआ कर सकती है लेकिन उसको बार बार में देखना या उससे बातचीत करना उससे मिलना उसको गिफ्ट देना या उससे गिफ्ट लेना या उससे किसी भी तरह का कोई ताल्लुक रखना इस्लाम में गुना है इसके अलावा किसी प्राइम मर्द से फेसबुक पर चैट करना व्हाट्सएप पर चैट करना ये सब गुनाह का काम है और याद रखें माँ बाप जिस लड़के के साथ आपकी शादी तय कर दे तो लड़की को चाहिए की वो खुशी खुशी अपने माँ बाप की फरमा बरदारी करते हुए उस लड़के से शादी कर ली क्योंकि कोई भी माँ बाप अपनी बेटी के बारे में कभी भी गलत नहीं सोच सकता है इसलिए याद रखें कि माँ बाप जहाँ पर शादी करेंगे तो कुछ अच्छा समझकर ही आपकी शादी करेंगे इसलिए जिससे वो शादी तय करें उससे शादी कर लें और जब माँ बाप की मर्जी से आपकी शादी हो जाए तो फिर आपको चाहिए कि आप अपने शोहर की खिदमत करें उसकी हर बात को सुने अपने शोहर की इज्जत करें और खुद की हिफाजत करें खुद की हिफाजत मतलब की किसी भी पढ़ाई मर्द से कोई भी रिश्ता ना बनने पाए और दोस्तों एक बात और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि औरतों की ये आदत होती है कि जब चार औरत एक जगह पर मिलकर बैठती हैं, तो फिर वो इसकी बुराई करती हैं, उसकी चुगली करती हैं, या फिर वो झूठ बोलती हैं, या फिर वो लड़ने लड़ाने वाली बातें करती हैं। इन सब बातों से भी औरतों को बचना चाहिए 
इसके अलावा औरतों को चाहिए कि अगर वो मेकअप करे यानी कि बनाव श्रृंगार करे तो वो सिर्फ अपने शोहर के लिए ही मेकअप करे खुशबू लगाए तो सिर्फ वो अपने शोहर के लिए ही खुशबू लगाए मतलब कि किसी भी प्राय मर्द को आकर्षित करने के लिए वो ऐसे काम ना करे तो मेरी प्यारी प्यारी इस्लामिक माँ और बहनों याद रखो जो औरत ये काम कर लेगी तो इनसे अल्लाह अल्लाह ने चाह तो ऐसी औरत का जन्नत में जाना पक्का है ऐसी औरत की इस दुनिया में भी खूब इज्जत होगी और आखिरत में भी मतलब के दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी इसलिए मेरी बहनों इन बातों का आप ख्याल रखना और हमेशा इन बातों पर अमल करने की आप कोशिश करना